nella precedente lezione introduttiva sullo slap avevo iniziato a parlare appunto del thumb che è uno dei due movimenti appunto che compongono lo slap eh, il thumb è appunto il movimento del pollice con cui andiamo a percuotere la corda eh, nella precedente lezione avevo appunto fatto vedere un pochino come viene eseguito il thumb le cose a cui fare diciamo attenzione e avevo anche sottolineato il fatto che a mio parere il thumb è forse l'elemento più importante all'interno dello slap perché col thumb di fatto noi andiamo a disegnare una vera e propria linea di basso sulle note gravi eh, e quindi una buona padronanza del thumb fa veramente secondo me il 70% poi di quello che può essere fatto poi con lo slap nel totale. Proprio per questo, in questa diciamo nuova lezione, volevo concentrarmi sul thumb con alcuni esempi di esercizi, poi ne potete inventare quanti volete voi ovviamente, ma eh, lo scopo è proprio quello di eh, prendere padronanza col thumb, quindi soltanto col movimento del pollice e utilizzarlo proprio per disegnare a tutti gli effetti delle linee di basso come se stessimo suonando eh, in finger tradizionale, no? dove componiamo una linea di basso. La stessa cosa in questo caso possiamo provare a farla utilizzando il thumb e quindi soltanto il movimento del pollice che va a percuotere la corda. Ovviamente, come già dicevo la volta scorsa, eh, il thumb bisogna essere in grado di suonarlo su tutte e quattro le corde, quindi non soltanto sulle due corde più gravi, diciamo tendenzialmente, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarlo su tutte le corde, cercando di dare a tutte le corde un volume più o meno equilibrato, proprio come faremo in finger quando suoniamo una linea di basso. E dobbiamo essere in grado quindi di muoverci sulle varie corde, costruendo un motivo appunto eh, come una linea di basso. A questo poi, come dicevo la volta scorsa, andremo ad aggiungere ovviamente anche tutte le stesse cose eh, che utilizziamo quando suoniamo in finger, quindi eh, anche utilizzando il thumb comunque continueremo a usare le ghost note quando servono, continueremo a usare le legature quando servono, cioè tutte le stesse eh, diciamo, tecniche di espressività che utilizzavamo in finger le possiamo utilizzare anche quando suoniamo eh, con il thumb. Vediamo quindi un primo esercizio con una ritmica classica di tipo pop e costruiamo una linea di basso semplicissima usando il thumb su un classico giro armonico di Do, diciamo, quindi usiamo un Do, un La minore, un Fa e un Sol. E il giro che costruiamo sfrutta fondamentalmente tonica e quinta e quindi facciamo una cosa del genere. Quindi, giusto per vedere appunto le singole note, come dicevo, tonica quinta, quindi su Do, 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 Sol, Do, Do, poi Si di passaggio, Do, Do, Si, e andiamo in La, 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 Mi, La, 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 Sol, di passaggio, Fa, Fa, Do, Fa, 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 diesis, Sol, Sol, Re, Sol, Sol. Poi qui ho fatto una legatura e quindi Sol, la legatura da Re a Mi e ritorna Re. Ok, quindi... Ok, proviamola a sentire su un tempo con una batteria sotto e vediamo quindi il risultato.
vediamo adesso un secondo esempio. In questo secondo esempio proviamo a introdurre due delle classiche tecniche di espressività che sono appunto le legature e le ghost note. Eh, le introduciamo entrambe diciamo nella nostra linea di basso e costruiamo un pattern che gira di fatto su tre accordi che sono il Do, il Fa e il Sol, ok? La linea che costruiamo è fatta così. Poi vedremo anche una piccola variante che possiamo aggiungere. Vediamo però la struttura base di questa linea. Io provo a suonarla più lentamente così vediamo i vari elementi. Ok, quindi suoniamo per esempio sul Do, poi lo trasportiamo paro paro sugli altri accordi. Do, Ghost Note, poi andiamo a fare una legatura e questa è una legatura cromatica da Re diesis a Mi e poi Sol, doppia Ghost e torniamo al Do. Questo è il nostro movimento base, lo facciamo in Do, quindi poi lo facciamo uguale in Fa. Quindi Fa uguale Fa, Ghost, legatura, Sol diesis La, poi Do e doppia Ghost. Poi lo facciamo in Sol uguale, quindi Sol, Ghost, legatura, in questo caso La diesis Si, Re, doppia agosto e torniamo in Sol. Ok? Poi torneremo di nuovo in Do nel giro e poi sull'ultimo Sol lo facciamo grave e facciamo. Quindi Sol, La, Si, Re, Do. Ok? Questa è, diciamo, la versione base. Poi ci possiamo aggiungere una variante nel senso che facciamo. Quindi la prima parte è uguale. Invece di fare la coppia d'ost e tornare a ripetere, quindi qui facciamo quindi una legatura ascendente dal Sol al La, poi torniamo al Sol, poi di nuovo ripetiamo la prima legatura. Quindi la solita Re diesis Mi Sol. La ripetiamo ancora discendente dal Mi al Re, ok? Poi cambiamo accordo e andiamo in Fa e facciamo lo stesso gioco. Sol, di nuovo Do, e poi di nuovo sempre lo stesso giro. Ok? Quindi con questa variante abbiamo diciamo, la possibilità di usare entrambe le soluzioni. Adesso vi farò vedere il solito esempio suonato con la batteria dove utilizziamo prima il pattern diciamo, normale e poi introdurremo il pattern con la variante.
Bene, adesso vediamo un terzo esempio. In questo terzo esempio ci muoviamo sempre su tre accordi che sono Do, Fa e Sol e ci muoviamo su un piccolo Fi che fa così. Quindi ve lo suono più lentamente. Ok, vediamo quindi che cosa stiamo suonando. In realtà è abbastanza semplice perché gioca tutto su un pezzettino di scala cromatica. Do, Mi, Do, poi di nuovo Mi, Fa, Fa diesis, Sol, ok? E ripetiamo. Quindi è come dire tonica, terza, tonica, poi tornando sulla terza facciamo un pezzetto di scala cromatica di quattro note e andiamo sulla quinta, ok? Questo stesso pattern lo trasportiamo sugli altri accordi, quindi quando andremo in Fa faremo questo. Ok, quindi sto suonando Fa, La che è la terza, di nuovo Fa, la terza che è il La, la diesis, si, do, ok? Poi lo spostiamo uguale sul sol. Quindi qui diventa sol, la terza che è il si, di nuovo sol, di nuovo la terza, si, do, do diesis, re. Do. Ok? Ovviamente io adesso lo eseguirò a una certa velocità, diciamo, sulla base di batteria, ma questo lo potete anche fare per esercitarvi a una velocità più lenta se vi serve, perché questa velocità a cui lo sto suonando ovviamente risulta magari troppo veloce all'inizio per riuscire a suonare. La cosa importante anche in questo caso e che comunque ci spostiamo anche su corde diverse per eseguire eh, in questo caso il pattern non utilizza la corda sol per come lo stiamo suonando ma potremmo anche suonarlo cioè se invece di andare sul fa grave potremmo scegliere di andare sul fa più alto e in questo caso potremmo usare appunto anche la corda sol quindi il pattern è ampiamente sfruttabile su tutte le corde se vogliamo Proviamo a sentirlo, come sempre, con la base di batteria. Bene, vediamo adesso all'ultimo esempio che vi propongo. Questa volta suoniamo un salto di quinta e salto di ottava, eh, in modo da poter anche qui giocare su diverse corde facendo anche dei salti più distanziati tra le varie corde. Quindi quando faremo il salto sulla quinta, quindi facendo se fossimo in Do, 
Do Sol, se facciamo l'ottava è Do e l'ottava sopra, quindi una volta ci muoviamo sulla corda subito sotto, un'altra volta sull'ottava ci muoviamo saltando due corde, quindi muovendoci su due corde sotto. Questo serve per aiutarci a prendere un po' confidenza con la geometria della distanza tra le corde sul manico, che poi deve diventare un qualche cosa un po' di mnemonico per la nostra mano destra, per poter poi funzionare in modo sciolto quando suoniamo poi appunto in thumb. Allora, l'esercizio è molto semplice, da questo punto di vista come accordi abbiamo semplicemente il giro classico armonico di Do, come avevamo visto prima, quindi Do, La minore, Fa, Sol, ok? E quello che facciamo è questo. Ok? Quindi, come vedete, Do, Sol, Do, Do un'ottava sopra, poi sulla uguale La, Mi, La, un'ottava sopra, Fa, Do, Fa, un'ottava sopra, Sol, Re, Sol, un'ottava sopra. Proviamola a sentire sempre suonato con la batteria. Come vi dicevo all'inizio, questi quattro esempi sono soltanto degli spunti, eh, potete decidere di esercitarli su quello che volete voi, anche suonando la normale linea di basso di un brano che già conoscete, ma suonandola ovviamente utilizzando il thumb. Lo scopo è quello, come dicevamo, di prendere confidenza soprattutto con diciamo, la geografia del manico per la mano destra per muoversi saltando tra le varie corde nel modo corretto, usando il pollice e cercando in questa geografia, in qualche modo che deve imparare il nostro pollice, ad avere sempre una zona uniforme in cui andiamo a percuotere la corda per cercare di ottenere un suono più uniforme possibile anche quando ci spostiamo tra le diverse corde. Vi lascio in coda adesso a questo video le due basi di batteria che io ho utilizzato per fare i quattro esempi in modo che se volete anche voi esercitarvi sugli stessi esempi potete farlo utilizzando esattamente la stessa base di batteria che ho utilizzato io. Spero che questi esempi siano stati comunque di aiuto per darvi degli spunti per provare a esercitarvi con l'utilizzo del TAMP. Ciao!